Olá para você que acompanha a gente pela internet. Durante o Prosa na Cozinha, na televisão, a gente prometeu uma receita de um doce exclusivamente aqui para a internet. E hoje a gente vai te apresentar uma torta que tem o nome de uma região aqui do Espírito Santo. É super tradicional e ela tá aqui, ó. É a tortinha Meaípe. E quem vai explicar pra gente essa receita, você já conhece ela da TV, é o chefe Tiago. Tiago, começa contando pra gente o seguinte. Tem muita história também essa torta, né? Tem. Essa tortinha ela é famosa dos restaurantes é, da região de Meaípe e hoje recebe o nome da região. Na verdade, ela vai lembrar um pouco um pudim de coco. E a gente faz ela assando e termina com uma clara e neve batida. O capixaba ele adora, né? Uma clara Vamos neve começar batida. falando dessa clara e neve, que é o Vamos seguinte. Lá. Você quer aprender a fazer essa clara bonitona do jeito que tá aqui, nessa consistência? Corre no vídeo que tá aí em cima, que já vai estar tá marcado para você, porque duas semanas atrás a gente ensinou uma outra receita que também tinha clara e neve. É uma paixão de vocês aqui do Sim. Espírito Santo, né? A gente bota a clara e neve na torta meia hip, a gente coloca no creme de banana e a gente coloca na torta capixaba. Então, que é uma... salgada. Exato. Aprendam a fazer, então, que vocês vão fazer sucesso com receitas capixabas sabendo fazer clara e neve. Exato. Essa receita é tão fácil quanto a outra que você ensinou? Muito. É só bater tudo no liquidificador. Vamos lá, então. então o que, que vai, vai colocar? aqui? Cinco gemas. Só geminha mesmo, né? Aham. Uhum. 400 ml de leite. Bastante leite. Isso aí vai render quantas porções, gente? Isso chefe? pode render duas travessas dessas de mais ou menos 15 centímetros. Excelente. O que mais que vai aí? Coco, 220 gramas. Isso é fresco, Coco ralado? fresco. Como é que é? Pode ser aquele de pacotinho, mas que seja um mais, mais fresquinho. Excelente. Uma lata de leite condensado. Hum. Olha, pelos ingredientes, eu ainda não experimentei essa torta, por mais que eu esteja vindo bastante é. pra cá. Só que assim, pelos ingredientes, tem como dar ruim não, né? Não. Leite condensado, coco, né? Vai ficar tudo uma delícia. O que mais que vai? E a gente vai colocar um pouquinho de manteiga. Aqui deve ir o quê? Meia colher de chá. Bem pouquinho mesmo. Isso aí. Isso aqui é o quê? Só tapar açúcar com canela, pra gente finalizar. Ah, não é aí agora não. Não, não. Agora é só fechar e ligar. Vai fazer barulho, a gente vai acelerar, colocar uma musiquinha pra ficar mais fácil de você aí na internet acompanhar. Ó, 3, 2, 1... Rapidinho assim. Exato. Se você quiser bater mais, você vai ter o coco mais picadinho. Quanto menos você bater, mais o coco vai estar pedaçudo. Ah, eu gosto bastante pedaçudo. Eu já vim aqui e fui pegar minha colher. Ó. Quase quebrei, que eu tô pronto pra poder experimentar essa torta, porque a gente Isso. não vai ficar aqui esperando ela assar, não. O chefe vai ó. só dar a dica mesmo. Isso. Aqui a gente vai botar ela numa forminha e levar pro forno a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Como vocês podem ver, essa receita dá duas. Dessa. Excelente. Ó, oh, eu vou quebrar os protocolos pra vir correndo rapidinho do lado de cá pra mostrar pra vocês o seguinte, o chefe me contou um outro segredo. Ela vai começar a dourar aqui em volta, vai ser o um momento que você vai perceber que ela tá ficando pronta, né? Isso aí. Ela ficou meio queimadinha nas laterais, ela vai estar tá pronta, ela vai estar tá molinha. Assim que ela esfriar, ela vai ficar durinha. Como eu já sou intrometido, já tô aqui fazendo a parte que da outra vez o chefe deixou pra mim, que é colocar Isso. essa clara e neve bonitona aqui em cima. Na receita original, você pode colocar a clara e neve sobre essa torta e levar pro forno. Nessa daqui pode ser desse jeito mesmo? Pode ser desse jeito. Se quiser queimar, também pode. E eu vou comer logo assim que eu tô assim, aguando já. Muito bom. Lembra uma caçarola, um pudim, uma coisa ali no meio do caminho, né? É um bolo meio pudim. Gostei demais. Que lembra um pouco os cuscuz também. Chefe, muito obrigado. Eu que agradeço. Você aí, ó, não sei se aqui, 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 em qualquer lugar você vai clicar aí. Vai chegar nas receitas salgadas que o chefe ensinou também. E na outra receita doce, só faz que é sucesso. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.